Hola chicos, estamos de regreso, pero ahora nos corresponde hacer las tareitas. Ahora sí chicos, antes de empezar vamos a recordar qué es lo que hicimos la semana pasada. Hicimos los sentidos, ¿verdad? Pero no hicimos todos los sentidos, hicimos solamente dos sentidos. Hicimos el sentido de la vista y el sentido del oído. ¿Sí? Hoy día vamos a trabajar dos sentidos más. A ver, ustedes, ¿qué observan en la figura? ¿Qué cosa les falta? ¿Qué cosa le falta a este niño en su rostro, en su cara? ¿Le falta lana? Nariz. Pero la nariz, el bordado de la nariz, es el sentido de olfato. Es el olfato. ¿Sí? ¿Y qué podemos percibir con el olfato? Los olores agradables y los olores desagradables. A ver, yo les voy a contar. El olor, a, mi olor agradable, mi olor favorito que me encanta es mi olor. Es el olor de mi perfume, te cuento. Es mi olor que yo voto cuando ustedes a veces me abrazan y me dicen, mi Magali, qué rico huele. Ah, ese es el olor de su perfume de la misma Magali. Ustedes quieren ver el, el perfume, el perfume es esto que usa mi Magali, que es su olor favorito, preferido, porque es un olor muy agradable. Y el olor desagradable que a su mis no le, no le gusta es el olor de la basura, es muy desagradable ese olor. Y también el olor cuando ah, por acá por mi casa le cuento chicos que queman mucho la basura por acá, por, el, por lo transcurso y queman hojas y ese olor viene hacia la casa y ese olor ¡guau! no me agrada, es un olor muy desagradable aparte que me hace mucho daño y hace mucho daño a las personas el humo, ¿verdad? entonces ese es el olor que no me gusta, desagradable ¿a ustedes qué olor no les agrada? el, el olor desagradable ¿cuál es chicos? a ver Cuéntenle a mamá y que está a su lado, ¿ya? Ahora, y el olor agradable, ¿cuál es el olor agradable que más les encanta? Siempre cuando huelen, dicen, ¡ay, qué rico, ¿no? ¿Ah? A ver, ¿qué me, ¿quién me dice qué? ¿Cuál es su olor agradable? A ver, preferido. Muy bien, será su colonia, ¿verdad? Las flores también huele rico. La comida de la mamá, cuando la mamita cocina, también es un olor bien agradable. Qué rico, porque la barriguita comienza a sonar, ¿verdad? Ahora sí, entonces, con el olfato percibimos los olores, chicos. Ahora, otro. ¿Y dónde está su, su olfato? No tiene. Ay, pero no se preocupen, porque acá quien trajo su olfato del niño, la misma Gali. ¿Dónde va el olfato? ¿Acá? 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 ¿Mm? Muy bien, acá está su sentido del olfato del niño. Muy bien. Ahora, ¿qué le falta? Su... Mm, ¿Qué está haciendo la mí? ¿Qué, ¿Qué está abriendo la mí? Su boca. Muy bien, le falta el sentido del gusto. Acá tenemos la boquita, que es el sentido del gusto. Y el órgano principal del sentido del gusto, ¿saben cuál es, chicos? La lengua. Ah, nuestra lengua. ¿Por qué? Porque nuestra lengua hace que nosotros probáramos todos los sabores que hay exquisitos y también no exquisitos. Por ejemplo, con nuestra lengua percibimos lo, el, el, el sabor cuando es dulce, cuando es salado, cuando es amargo, cuando es ácido. Por ejemplo, si yo acá traje una banana, miren chicos, esta es mi, mi fruta favorita. ¿Qué, ¿Y con qué percibo el, el sabor de la banana? Con la lengua. Por eso dice que el órgano principal del de, de sentido del gusto es la lengua. Porque con eso nosotros podemos distinguir los sabores. No lo abro y no lo como porque yo acabo de almorzar así como ustedes han almorzado. Yo también acabo de almorzar. Me he comido mucho, 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 mucho. Entonces, por eso es que no lo abro porque yo no lo voy a comer ahorita. Solamente les traje para mostrar y poderles explicar para qué... ¿Para qué es, es, ¿Por qué es 
importante en nuestro, nuestro sentido del gusto, ¿no chicos? Ya ustedes ya en la mañana hemos repasado, ya hemos trabajado y hoy día, ahorita en esta hora solamente vamos a hacer tarea, ¿sí, mi amores? Entonces ya tenemos, miren, ya está quedando completo todos los sentidos. Vamos a repasar. ¿Cómo se llama este sentido, mi vida? El sentido de, de la vista. Tenemos dos, mira, uno, dos, mira. También hicimos otra que estamos volviendo a repasar, el sentido del, olfa, del oído, del oído. Miren, ¿eh? mi Magali está diciendo olfa, no, oído, porque con el oído podemos oír. También tenemos el sentido del olfato, ahora sí, olfato. Y este es el sentido del gusto. Mm, ya vamos completando, por eso dice, nuestro cuerpo tiene cinco... Cinco cosas increíbles son los sentidos, son los sentidos. A ver, vamos a ir contando cuántos, cuántos eh, sentidos ya hay acá. A ver, uno, que son el sentido del oído. Dos, el sentido de la vista. Tres, el sentido del olfato. Y cuatro, el sentido del gusto. Y falta solamente, eran cuatro, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Y yo en la canción dije, nuestro cuerpo tiene cinco cosas increíbles. Son los sentidos, son los sentidos. Entonces está faltando un sentido que hoy día no lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar la próxima semana. Ustedes vayan pensando, ¿qué sentido le falta a la Miss? Pero primero vamos a hacer la tarea en casita, ¿sí? Porque después la Miss va a ser la próxima semana. El, otro sentido, el último que nos falta. Pero en casita vamos a hacer lo siguiente. En el cuaderno, porque en el, en el libro no hay hoja para trabajar eso todavía. Entonces, van a poner el olfato y acá van a dibujar cuál es el órgano del olfato. La olfato. Van a dibujar acá una naricita. Y después que dibujan y le colorean, por supuesto, chicos, van a, van a pegar acá figuras que pueden percibir con el sentido del olfato, que ya les dije que son olores agradables y desagradables. Que ustedes tienen que, que pensar, ¿qué hay un olor desagradable? Ah, la mis dijo el humo, ¿no? El humo cuando queman basura, cuando queman hojas. Entonces van a hacer un pequeño fuelito ahí y que está saliendo mucho humo, el humo así chiquito. Humo. ¿Qué más dijo la Miss? ¿O qué más para mí es desagradable? Ah, la basura. Cuando está llena la basura y las moscas, ¿verdad? Y le dibujan. O lo pegan, buscan una figurita por la casa. Si no hay, le dibujan, ¿sí? Okay. Acá dice, el gusto. Mm, en el sentido del gusto, ¿qué van, a, ¿qué van a dibujar? Una boquita, pero con la lengua así. Uh, así. Con la lengua afuera, ¿sí? Para que sepan que el órgano principal del sentido del gusto es la lengua. Mm, así, una lengua acá. Le pintan de color rojito, ¿ya? Porque la lengua de la misma gala viene como... No, no se nota muy rojo, se nota, se nota medio blanco, ¿verdad? Entonces, acá van a pegar figuras que puedan percibir con el sentido del gusto. A ver, por ejemplo, yo puedo probar todo, pero es que yo puedo dibujar un helado, por ejemplo, que me gusta. ¡Mmm! ¡Helado, qué rico! ¿Por qué? Porque ese, ese es mi, mi postre favorito. Puedo dibujar también. ¿Qué puedo percibir con el gusto? ¡Mmm! Una sopa, un plato con su... Ahí su sopita y que esté saliendo humitos. Y hay muchas cosas. A ver, vamos a preguntar a mamá. Mamá, ¿qué puedo dibujar? A ver, ¿qué puedo? Y la mamá le va a decir, a ver, hijita, recuerda cuando tú comes en el desayuno, cuando comes el almuerzo y mamá te va a ayudar ahí a recordar. Si mi amor es acaban a dibujar o van a pegar también. O, uh, recuerden mamitas que lo pueden hacer acá en una hoja el sentido del olfato y en, en la siguiente hoja el sentido del gusto. Ustedes ya lo ven como lo pueden hacer con, con, para su comodidad de los chicos y para su orden. ¿no? Entonces esa es toda la tarea mamitas y chicos y espero que la hagan muy bien a su tareita y ya saben no renegar con la mamita ¿sí? cuando hacen la tareita. Un beso y hasta mañana chicos. ¿sí? Cuídense mucho.